இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டுக்கான தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை இன்று மாநில சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது நிதித்துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார் அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்கிற கொள்கையின் அடிப்படையில் மாநில மக்கள் பயன்களை முழுமையாக அடைய நல்ல ஆளுகையின் கீழ் தமிழக அரசு உழைத்து வருவதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து அமைதி பூங்காவாக விளங்க செய்து வருவதாகவும் மக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டு உடனடியாக தீர்வு வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்களும் முதலீட்டாளர்களும் மிகவும் விரும்பும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது என்றும் இவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் முதலீடுகளும் அரசின் சிறப்பான பொருளாதார நடவடிக்கைகளும் மென்மேலும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தரும் என்று அவர் தெரிவித்தார் பொருளாதார நெருக்கடிகளை அரசு திறமையாக சமாளித்துள்ளது என்றும் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றில் மேலும் வலுவான பொருளாதார வளர்ச்சியை எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இன்றைய உலக மற்றும் தேசிய பொருளாதார சூழலில் வீசும் எதிர்காற்றை தமிழ்நாடும் எதிர்கொண்டு வருகிறது அனைத்திந்திய அளவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டிற்கான கணிக்கப்பட்ட வளர்ச்சி மதிப்பீடுகள் குறைக்கப்பட்டு தற்போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டிற்கான அனைத்திந்திய வளர்ச்சி நிலையான விலைகளின் அடிப்படையில் ஐந்து விழுக்காடாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனினும் இத்தகைய பொருளாதார நெருக்கடிகளின் திறமையாக நம்முடைய தமிழ்நாடு சமாளித்துள்ளது தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஏழு சதவிகிதமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் இது இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி வீதத்தை விட ஐந்து சதவிகிதம் கூடுதல் என்றும் தெரிவித்த அமைச்சர் இந்த வளர்ச்சி வரும் நிதியாண்டில் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் கூறினார் தமிழகத்தின் மொத்த வருவாய் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் என்றும் மொத்த செலவினம் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்து ஓராயிரத்து அறுநூற்று ஒரு கோடி ரூபாய் என்றும் தமிழகத்தின் வருவாய் பற்றாக்குறை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் என்றும் துணை முதலமைச்சர் அறிவித்தார் மாநிலத்தின் கடன் அளவு நான்கு புள்ளி ஐந்து ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது என்று அவர் கூறினார் வருவாய் பற்றாக்குறை மானிய தொகையை மத்திய அரசிடமிருந்து முழுமையாக பெற மாநில அரசு வலியுறுத்தும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய இழப்பீடுகளை எக்காரணம் கொண்டும் குறைக்கக்கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமது பட்ஜெட் உரையில் அறிவித்த முக்கிய அம்சங்களாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு உயர்கல்வித்துறைக்கு ஐந்தாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு பங்கு மூலதன உதவி மற்றும் வெளிநாட்டு கடனை விடுவிக்க மூன்றாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளன அம்மா உணவு திட்டத்திற்கு நூறு கோடி ரூபாய் சாலை பாதுகாப்புக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடுகளை அவர் அறிவித்தார் பேருந்துகளில் பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கென நிர்பயா நிதியின் கீழ் எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் அம்மா வாகன திட்டத்திற்கு இருநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் கால்நடை துறைக்கு நூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்தார் விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் இழப்பீடு நான்கு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்றும் நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டால் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் இயற்கை மரணங்களில் தற்போது வழங்கப்படும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் விபத்துக்களால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கான இழப்பீட்டுத் தொகை நான்கு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் விபத்தினால் நிரந்தர ஊனமுற்றோருக்கு உதவித்தொகை இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரையும் கணிசமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் இத்திட்டம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதையும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் இத்திட்டத்திற்காக இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது கல்வித்துறைக்கு முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பதினோரு மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு லட்சம் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்றும் முதலமைச்சரின் பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளுக்கான கட்டுமான செலவு இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் அவர் அறிவித்தார் முத்திரைத்தாள் வரி ஒரு சதவிகிதத்தில் இருந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவிகிதமாக குறைக்கப்படுவதாகவும் அவர் அறிவித்தார்
வேளாண் துறைக்கு இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் பட்ஜெட்டில் பதினோராயிரத்து எட்நூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக இன்று பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்தார் நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்காக ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு கோடி ரூபாயும் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு நீர்ப்பாசன பணிகளுக்காக ஐநூறு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் பயிர்க்கடனாக பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இணைப்பு கால்வாய்கள் அமைப்பதற்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிக்கென எழுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்துக்காக இந்த ஆண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தில் முதல் கட்டமாக காவிரி முதல் வெள்ளாறு வரை இணைப்பு கால்வாய் அமைக்கப்படும் என்றும் துணை முதலமைச்சர் அறிவித்தார் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் நான்கு முதலமைச்சர் அவர்களால் ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் முதல் கட்டத்தில் காவிரி முதல் தெற்கு வெள்ளாறு வரையிலான இணைப்பு கால்வாய் அமைக்கும் திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இந்த திட்டத்திற்கான நிலம் கையகப்படுத்துவது மற்றும் முதல்நிலை பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலுத்த திட்டத்தில் இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைஞ்சு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டு வரை இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்னு ஒன்னு ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான நபார்டு வங்கியின் ஊடக உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் புதிய குளங்களை உருவாக்குதல் புதிய அணக்கட்டுகளை கட்டுதல் மற்றும் புதிய பாசன வாய்க்கால் அமைப்பதற்கான முன்னூத்தி ஏழு பணிகளை செயல்படுத்தியதில் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒரு பணிகள் நிறைவடைந்து மீதம் உள்ள பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன திருந்திய நெல் சாகுபடி முறை இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று எட்டு லட்சம் ஏக்கர் பரப்புக்கு விரிவுபடுத்தப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒரு நிதியாண்டிலும் தமிழ்நாட்டில் பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ஆயிரத்து எட்நூற்று நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் ஏழு புள்ளி நான்கு ஒன்று லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களுக்கு நுண்ணீர் பாசன வசதி செய்து தரப்படும் தோட்டக்கலை சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்க விவசாயிகளுக்கு முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து மெட்ரிக் டன் காய்கறி விதைகள் வழங்கப்படும் வட்டார அளவில் நூறும் கிராம அளவில் இருநூற்று ஐம்பதும் ஆக வேளாண் எந்திர வாடகை மையங்கள் இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் பிரதமரின் விவசாயிகள் உதவி திட்டத்தின் கீழ் இருநூற்று பதினெட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் தேனி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் வேளாண் பதப்படுத்தும் மண்டலங்கள் நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் துணை முதலமைச்சர் அறிவித்தார் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தரமான கல்வியை வழங்குவதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் தமது பட்ஜெட் உரையில் குறிப்பிட்டார் இதன் காரணமாக பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு பட்ஜெட்டில் முப்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு தமிழக பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் பள்ளிகளில் மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்துக்கு தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தாறு கோடி ரூபாயும் புத்தக பைகள் பள்ளி சீருடைகள் காலணிகள் உள்ளிட்ட படிப்புக்கு தேவையான பொருட்களை விலையின்றி வழங்கும் திட்டத்துக்கு ஆயிரத்து பதினெட்டு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் பள்ளிகளில் உட்கட்டமைப்பு மேம்படுத்த நபார்டு வங்கி திட்டங்களுக்கென இருநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுகிறது கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்த அனைத்து அரசு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் ஐநூற்று இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள் நிறுவப்படுவதாக அவர் கூறினார் உயர்கல்வித்துறைக்கு ஐந்தாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது முதல் தலைமுறை மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டண சலுகைகள் தொடர்ந்து வழங்குவதற்காக பட்ஜெட்டில் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஒ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்தார் கோட்டூர்புரத்தில் அமையவுள்ள சென்னை பொருளியல் பள்ளிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனம் என்ற தரநிலையை வழங்குவதற்கான சட்டம் இயற்றப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார் சுகாதாரத்துறைக்கு பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து மூன்று கோடி ரூபாய் இந்த பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக துணை முதலமைச்சர் அறிவித்தார் பதினோரு மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூரில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்த மருத்துவக் கல்லூரியை அரசே ஏற்றுக்கொண்டு அது கடலூர் மாவட்டத்திற்கான அரசு மருத்துவக் கல்லூரியாக அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவி திட்டத்தினை செயல்படுத்த பட்ஜெட்டில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பற்றி குறிப்பிட்ட துணை முதலமைச்சர் இதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் தேசிய வழிகாட்டுதல்களை தமிழ்நாடு அரசு பின்பற்றி வருவதாகவும் கண்காணிப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தியுள்ளது என்றும் கூறினார் 
முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு இந்த பட்ஜெட்டில் ஆயிரத்து முப்பத்து மூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாக அவர் கூறினாா்